Algunas piñatas son más queridas que otras, y eso se debe a la caricatura. Una protagonista de dicha serie son las Fushiho, así que aprendamos cómo conseguirlas en los juegos. Estás en City Gamer, tu espacio de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. ¡Comencemos con el video! Hay conceptos de piñata que no se ejemplifican bien comparándolos con los animales en los que están basadas. Aun con estos son iconos para el juego, ya que aparecieron en todos lados. En el caso de las Fush Hehok, estas están basadas en los erizos, unos pequeños mamíferos que su pelaje se vuelve áspero, rígido y termina en una punta. Pero cuando las vemos con la piñata erizo, no se parecen en nada, ya que en lugar de dicho pelaje, tienen una enorme joroba que les causa un andar desequilibrado, pero tienen una conducta similar, son devoradoras de gusanos, por lo que ambos son insectívoros, son piñatas nocturnas con un color arco iris, son del nivel 4 y tienden a ser algo latosas. Algo importante es que se debe de tomar en cuenta que si aún no te enfocas en las Wyrm, la piñata gusano, estas durante la noche se las comerá. Para cumplir sus requisitos hay que considerar que todos son diferentes en ambos juegos. Para que aparezca en el juego clásico simplemente debe de ser de noche, con eso comenzará a deambular en las periferias, mientras que en Trouble in the Paradise debes de sembrar en tu jardín un acebo espinoso, esto provocará que veamos su animación y comienza a moverse a las afueras de tu terreno. Para que entre a tu jardín en el primer título, debes de tener cuatro wilms, la piñata gusano o si lo prefieres dos cardos, una mala hierba. Te recomiendo tener ambos para sus requisitos de residencia. Además, debes de dejar dormir en el exterior a los gusanos, ya que si tienen su casa, no se las podrá comer. Mientras que en la secuela, debes de mantener ese acebo espinoso, sumado a que debes de tener un cardo. Solo manténlo encerrado para que no te cause estragos en tus demás residentes. Para volver a residentes en el juego clásico, debes de dejar que se coma dos Wim, no te costará trabajo, ya que se invitan solas a tu jardín y comerse la flor de cardo, simplemente deja que se la coma y listo, será tuya, pero debes de pegarle para obtener su flor, ya que la planta atacará al erizo. Y en Trouble in the Paradise se debe de comer una valla de acebo espinoso, simplemente cómprala o deja que tu arbusco las produzca, además debe de comerse la flor del cardo, y por último colocar un montón de hojas, esta es una decoración que se compra con Costolot, ya con eso se volverá una residente. Para reproducirlas en el clásico es muy sencillo, solo debe de tomar leche, ya sea comprada o producida por las Musipan, la piñata vaca. Yo te recomiendo mejor comprarla, es más rápido y sencillo, además hay que construir su casa. En la secuela cambia, debe de consumir la leche de las Musipan, sumado a que debe de consumir pan, este se consigue con Bart al tunear un maíz o comprándolo. Y por último toca construir su casa, esta cuesta 550 monedas de chocolate y tarda unos 40 segundos en hacerse, es un montículo de hoja con una entrada, muy genial para ella, ya que hace referencia de los erizos que buscan un refugio en el otoño para hibernar. Después pasaremos a su minijuego, tiene una forma de mancha, la verdad es un simple concepto, solo tendrá obstáculos estáticos y en movimiento, muy sencillo pero se mueven en grupo. Ya que lo pasemos veremos su danza de romance, donde veremos un ballet de dos piñatas tambaleando sus jorobas con burbujas de fondo y montándose en sus espaldas. Por la música y los ángulos de la cámara se ve bastante psicodélico. Si las quieres vender, estas te darán mil monedas. No es mucho, pero te permite mantenerte activo en las noches, ya que por lo general es un tiempo muerto debido a la escasez de piñatas nocturnas. Para cambiarlas de color y ver una especie de degradado de diferentes colores, debe de consumir ciertas cosas. Para volverlas de color azul, solo basta con que coma la clásica semilla de campanilla. Si tu color ideal es el verde, les debes de dar una flor de hiedra venenosa. Solo recuerda que es una mala hierba que produce un gas tóxico. Y para ver el degradado rojo, debe de comer un chile. Con eso convertirás a tus piñatas erizos en diferentes y coloridas variantes. A lo mejor te gustan, si tu mascota favorita son estos animales. Para que aprenda trucos en Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. Si come una semilla de ajo, provocará que comience a girar hacia adelante. Una referencia de que ellos se hacen bolita para protegerse, pero no es tan llamativo. Y si le das un ajo, estas sacarán una llanta y la comenzarán a girar con sus patas delanteras. Algo chistoso porque les mueve todo el cuerpo. Con eso sabrá los trucos necesarios para mantener tu jardín entretenido. Esta es una piñata que tuvo una evolución en Trouble in the Paradise y solo se puede conseguir en dicho juego. Al darles de comer un coco, que es producido por las palmeras, un árbol nuevo en esta secuela, las podrás convertir en un armadillo, la piñata armadillo. Esta evolución se da por la forma de defensa de ambos animales reales, ya que se hacen bolita para que su exterior los proteja, y debido a esto supongo la asociación para crear esa vinculación. 
Aparte de mantenerte activo durante la noche, no aporta nada al jardín y ninguna piñata lo requiere directamente, pero si tienes esta y otras piñatas nocturnas atraerás a las Bashiko, la piñata tejón. Además si se come una Fushhehog aprenderá un truco. La verdad su concepto no me gustó para ejemplificar a los erizos, pero nos permite estar haciendo algo durante la noche en tu jardín. Esas son las Fushhehog y cómo tenerlas. Si te gustó el video, en esta parte verás la reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales. Nos vemos en un próximo video.